Ito will start. Wait, it has started already. Brent Esports, Signal Ultra. Brent banning out the Harriet and the Cho. Signal Ultra will ban out the Your Lilia and the Kimi. Ano yeah. inisip mo dito, madam? Kanina, pinilit mapakalawalan dito ng Brent Esports. The same uh, bans for the side of Brent Esports. Your but they left, um, they left them no choice para sa side ng Signal Ultra. Sige, ban nyo si Lilia. Kanina kasi ang ban dyan is Terizla. Oo. Uh -oh. So, okay na. Ban si Lilia. We can get the Terizla. Which Alam is yun din yung prior pick ng side ng Brent Esports. Alam mo, madam, may napansin ako. Mm. Magkakulay kayo halos ng buhok ni Lilia. Parang di naman. <laughs> Men, Parang ngayon lang. Ma Madilim-dilim <laughs> lang yan. Papadilimin mo pa ba yan? Hindi, maglalight na siya. Oh, maglalight na yan. Padilimin mo, kamukha mo si Lilia. Pero, let's head back. So, Signal yeah. Ultra dito, picking the so-called Kryptonite ng Brent Esports. Mm -hmm. The Selena and the Grok. Alam natin, yung rotation speed na itong dalawang to, sobrang bilis. With the traps, the abyssal arrow, the power of nature. Ang bilis nila mag uh, ang bilis nila mag-ikot-ikot sa may mapa but at the same time Madam Yasu ang gagawin kasi nila dito is pwedeng 'di ba sabihin natin mid si few or bot si few hmm. few can just go or sabihin natin ang pinaka-optimal talaga kasi yung mid few can just go to the uh, buff tapos ang gagawin nila dito kung siya man yung gagamit ng rock nandoon lang siya sa may lane babakawin niya yung ano doon Babakawin niya yung mga minions doon. But at the same time, babakawin din ni kung ano man yung makukuha niyang sabihin natin XP doon sa jungle monster na buff. But, ang hindi ko lang alam dito kung paano nila i-configure to. Gusyon, didesan niya. Yeah, parehas sila dito may burst damage para sa side ng Signal Ultra. And what's good para sa side ng Signal Ultra? Kasi ginagamit mo si Grok to block off yung projectile na galing sa Abyssal Arrow or galing dito sa Selena na to but Signal Ultra they got um, both the Selena and the Grok so kung baga Brent Esports wala sila masyadong panapat dito unless they just um, dodge the arrows lang mm. na, na nanggagaling dito para sa side ng Selena but isa ding problema ng Signal Ami ng Brent Esports dito is this again Agusyon Rafaela uh, let's say he's got the sustain and may Healing galing nga rin dito si Rafaela and may bigay na movement speed kung baga yung second skill dito ni Rafaela. Pero it's not as Your much kung ang is hahabol sa'yo is isang gusyon. Ah, madam, tama ka dun. Kung iisipin mo kahit sa ang lane, pumunta dito yung Selena at makatama siya ng isang arrow, hmm. merong tutumba-tutumba. Yun yung pinaplanan ng lineup dito ng Signal Ultra. So ang ginawa na lang dito ng Brent, Luna. kunin na natin yung Granger hindi pwede mapunta yung Ranger side ng Signal Ultra. Kasi kung isipin mo, papana ako sa taas, papatayin ng, uh, papatayin probably ng Ranger kung uh, i-offlane man nila, i-duo du 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 offlane nila yon Kung pupunta ka sa baba, pwede i-take down ni Goshen or kung sino man mag mid lane sa kanya. So, there are a lot of your possibilities dito for Signal hitting. Ultra kapag kaginamit nila tong uh, Selena na to as the core of their, uh, as the, sabihin natin core, yung mismong pinakagitna, yung pinakapuso ng kanilang draft. Yes, for the side of Signal Ultra, we're just waiting para sa last pick nila dito. This could be, oh, a new ward. And they will not roll any marksman. I was thinking baka mag-carry sila dito. At least meron silang pang-secure on the late game nga naman. Pero Signal Ultra, I guess, the humor is also effective somewhere on the late game. Especially chasing down ang isang Granger. Lalo na kapag alam mong nabato niya na yung Death Zone natin niya. You have all the right na eh, para humabol na eh. Oo. Madam, gusto ko kung mampisa na sa uh, gusto ko piliin yung draft ng Bren hindi ko mampe maling term yon gusto ko piliin yung draft kasi ng pag kumampi ka uupo ka na oh uh, pag ako mampi ako doon ako uupo maglalaro na din ako pero mm -hmm. gusto kong uh, piliin yung draft ng Bren pero just because of the digi pick na ginawa dito ng Signal Ultra I would have to side with them kung titingnan mo sobrang limited nung uh, disables na mayroon dito yung uh, side ng Bren Esports, you have the penalty zone, you have the ultimate from the Rafaela. Aside from that, ano na? Paano ano mo na? sila hold into place kung hindi mo talaga sila kayang... Uh, Isang time journey lang oh, sila. Kung, baga, kung hindi mo mabuburst lahat agad-agad, paano mo sila papatayin at pa how will you hold them into place? So, ganun yung pinakamangyayari dito, madam. Yeah, pero gusto ko pa di, ano, um, for me, gusto, parang gusto ko din pusuan yung lineup ng brand dito. Uh -huh. eh, nakita ko naman, nakita naman din natin yung galaw ng Lunox kanina 
na or rather sa signal yeah. ultra pala yun eh. This time it's on Bren. Uh. So, we'll see if we'll it's see. gonna be the same story. Kasi gaya nga nasabi ko kanina, this Lunox, kailangan niya ng magbe-baby girl para uh -huh. sa kanya. Kung ganun din ba yung bibigay dito ng Brent Esports para sa Signal Ultra, we'll see. Pero Brent Esports, we have Coco para kay Tams and Hayes naman para sa Rafael Ayuji on the Lunox tank. We'll be playing as Terry's Law and Doc Ribo on that Ranger. Pero tank, masyado nasasaktan, medyo nasusunog. Pero mabubuhay pa din. Oh, Doc Ribo, nang gayari. Doc Rebo dito, hindi nila napansin na naipit dun sa may pinakagilid. Pero Coco dito, just trying to find Tets. Tets dito, binabato ng Super Yoyo. Pero ayaw siyang papuntahin sa lane ng isang Hellcurt. Abusuin at abusuin talaga ni Coco yan eh. Just because walang sumasama sa kanya sa lane. At dahil lang sa isang buff na pinagtutulungan dito ng Selena at ng Gushon, butik mamatay ang isang digi. Oo. Oh. Pero muntikan lang naman eh. Almost no, is na. never enough. Oh, ta tama naman. Pero madam parang ang humugod doon. E Yako dito answering with his own uh, set of damage. Well, yung skill niya dito which is the momentum. Tinama niya lang yun. Fast release. Uh, alam mo yun, pang zone out lang pang at pang damage lang. Kasi katotoo lang yung momentum naman. Wala namang mana yun eh. Kahit hindi mo tipirin yun eh. Pwede, pwede. Pero eto ah, judging from na nakukuha dito ng side na single ultra, nakuha nila parehas na top grab and bottom grab. Top Lahat grab. ng income nasa kanila as of now para sa side ng Signal Ultra. Alam mo, takot din siguro yung Prince Esports dito Rating para sa ano, para sa Gushon and uh, yung Selena na pick. Kasi kung iisipin mo, sobrang potent yan in, term, in terms of, uh, alam mo yun yung pick-ups na bugulatin ka na lang. Kasi kung hindi man umabot sa'yo yung Abyssal Arrow, baka yung Shadow Blade Slaughter combination yung umabot sa'yo. Oo, oh, mamimili ka na lang. Pick your poison para dito sa side ng uh, Brent Esports. Pero andun din naman ka sa Lunox. May ano eh, may, may judge, may, may dodge ka. Dodge ability sa isang Lunox. You can use yung, yung brilliance or dodge with a dash nga with a kill sa sword. Or pwede kayong lumaban or disengage lang. Kasi ang bilis lang talaga ng cooldown ng mga skills dito ni Lunox. And I do, think, uh, I do think na Lunox is still malakas pa rin sa meta if used correctly, if um, the execution is right. Ito yung pinaka-problema sa ito ng Signal Ultra ngayon. In terms of prioritization, yung Turtle yung pinaka-importante uh, sabihin na natin, pinaka-importante objective sa kanila as of now. Kasi kung iisipin oh, mo, kung makuha ng Selena at ng Gushon yan, sobrang laking damn power spike yan para sa kanila. And they can rack up the kills with that. And ganun yung nature ng dalawang hero sila ngayon. Nagdadala ng tempo. Gushon and si Selena. Kapag ka nakuha nila yung early kills, madaling ipanalo yung game. Pero si Tech dito, kinokontrol lang talaga ng reverse tag. Yun ay trabaho niya. Yeah, pero kung ahabol pa sana dito, First si Yuji na sumabog na nga with his Terry's Lang na sunog, makukuha dito ng Brand Esports yung first blood. Okay. Pick up wise, Brand Esports sila pa yung nanguna. That is very surprising to me. Kasi sa totoo lang, dapat talaga signal ultra yung nakikita kung makakuhuli ng pana dito yung isang makakapagkobo ng isang matindi and especially that you have the Rafaela and Doc Rebo dito just warming up if the Sanya dito can find the proper target napakadali nun para sa isang uh, Gushon na mag-take down ng isang Ranger at that point pero look at Haze even using the Flicker at least na force out na nila that is what's important pero, pero si Teng ano, dito si Teng hinahabol nila dito si Teng na sinagasaan ng paan ng kabayo pero that would be a kill para kay Gushon pero babawi si Lunox with a kill yung sasot na hinahabol niya pa yata ito si Diggy Diggy will survive though pero si Yaku kayang kanyang kapulis si dito si Doc Nibo sige itakbo mo Yaku masyado na malani mamamatay pa rin dito si Doc Nibo pero at the same time they will be able to secure that kill on Yaku as well and mukhang hindi pa tapos yung side ng signal ultra dito at mukhang pinapana pana pa nila itong si Yuji Yuji though is kinda safe but he has to get out doon sa may bottom lane kasi kukuyugin siya ng tatlo dyan eh. Kukuyugin ng tatlo, madam. And uh, kung isipin mo, napaka-solid na pick dito Hi ng step. isang Leo Morg. Ang hirap ng position dito ni Yugi. Oh. Bato dito, bato doon. Pero ahabol yata sila. Pero disengage lang with this time journey. But seeing the time journey being popped by the DD, pwede sila muna maghayahay or oh, mag-ano. Pwede mag mag Pero madam, soon. alam mo, nakita ko lang dito, ang hirap din pala talagang pigilan ng Leo Mord dito. Kasi nga, katulad na pag-usapan natin kanina, oh, walang stun. Walang stun dito yung site ng Bren Esports maliban sa penalty zone, maliban doon sa ulti. Holy, um, ng, uh, maliban doon kay Hayes. Mm -hmm. And uh, kapag ka na, na times journey sila or tinatawag natin the ever so famous na TJ, 
Ang TJ kapag ka tumama sa'yo, it will set you free. It will set you free, pero ito, this turtle is free para sa side ng Bren Esports na pinagbebengbeng lang lang naman ito ni Granger habang ano, tinatawag life ni Lowe. Checking lang. Uy, dito lang kayo. Bawal kayong lumagpas. May checkpoint tayo. May checkpoint Ganun. tayo. Pero alam mo, ito yung isang ano eh, masamang balita para sa Signal Ultra. Ganitong ganito na nalo kanina Parang yung Bren Esports. Parang nakita ko na yan eh, yung si Coco. Nagsosolo, pero at the end of the day, parang siya din yung magpupush ng core. Oh. Parang nakita ko na yan. Tino may pera ni Coco dito. 3.7k. It's higher than 700 kay Yaku dito na siya na yung pinakamataas. Mm -hmm. Siya na yung pinakamataas sa side ng Signal Ultra. And uh, 3, 3, 8 na ngayon, 3.7 na rin dito si Granger. This is looking bad for the side of Signal Ultra kasi tatandaan natin yung mga heroes dito ng Bren Esports. Mid-game ang labanan yan, pero disanya. Pero mapapabagsak nila dito si Rafaela na sustain, pero same with the Luno. Uy! Grabe naman yun! Kulang pa, kulang. I mean, sobra pa yung stars na binigay dito ni Tets. Pila-pila, hindi ko na nabilang kung ilan yun, pero napakarami ng Kuya Butters. May utang pa. Nag-donate. Nag-donate ng stars. Nag-donate ng stars. Kuya Tetsa sent you 10 stars, mga kaibigan. Pero, Pero di Sonya going in. Nagkamali siya dito. Pew, dashing in. Dashing in as well. And si Teng, tatakbo na lang siya. Hindi siya papatama dito. Mm, hindi na rin siya habol. Hindi na rin siya magiging greedy. Alam niyang low health dito. Itong si Selena. But, hindi niya din pwedeng pilitin. Kasi, andun din yung takot factor and yung catch factor na pwedeng maunahan din siya dito ni Selena and ma-burst down. Or pwedeng mag-regroup. Siya pa yung madelikado talaga kay Teng. Alam mo, madam, si Lisanya dito, medyo napakain na sinigang. Ang asim na play nun, but... Hindi mm -hmm. eh, mo kasi pwede gawin sa isang Granger talaga yun. Just because, yeah. the idea na kapag ka nagda-dash in ka, pwede kanyang gamitan ng Rhapsody, Rhapsody. at kakainin mo yung mga bala nun. Alongside the turret the shots, nakakainin mo din dahil pumasok ka dun sa area of, uh, sabihin natin, of effectiveness niya in terms of uh, targeting heroes. So right now, Bren Esports, they will get the turtle. Bren dito, walang contest yun. Walang contest again. Pangalawang beses na yan, the turtle na walang contest na nanggagaling sa side ng Signal Ultra. Talagang free lang, pero the penalty zone will be given para kay Yaku. Yaku na hinaabol na hila. Ako, no, pwede naman lang siya nadaanan dito ni Barbiel. Doon napab napabagsak din naman nila. Etong si Lunox, but hahabol pa rin dito. Yung side ng Bren Esport, low health dito si Dizanya, pero they're switching the target para kay DD still gonna survive yung assault coming from the side of Bren Esports. But, the, but that's still, one for one exchange, a Leomord. For Alunox, I guess medyo win-win pa rin naman yun sa side ng Signal Ultra. But no, kasi babawi pa yung Bren Esports na nakuha pa nila yung kill kay Desanya na hindi na nakapag-back. Three heroes, uh, well, that was three, actually. Mm -hmm. Three uh, times na mga kaibigan dito na nagaganon yung Signal Ultra na parang mukhang magkukuha nila yung fight pero may gagawin silang isang play na pipilit nila masyado yung uh, issue. At uh, pupunasan sila ng tissue dito ng bread. Oh, it rhymes. Oh, it rhymes. Pero ang pagpunas ng tissue, mga kaibigan, it's more on the idea na hindi talaga nila kaya wasiwasin yung bread dito masyado. Kung mga yung bread esports, they're like, uh, ano, they're like, how do I say this? Para siyang snowball or isa siyang malaking uh, bolang umaapoy ngayon na binabato ng binabato ng Signal fireball. Ultra. Oh, fireball. Tama. Marami salamat. Hindi ko na isip yung fireball. Marami marami salamat. Isang fireball siya na binabato na binabato sa side ng brand uh, ng Signal Ultra dito. At yung Signal Ultra sinasalo na sinasalo. Mm, yeah, na, eh. And sinasabi mo kanina, hindi nila pwedeng wasiwasin dito yung brand. Eh yung brand yung nagwawasiwas sa kanila in the oh. form of this uh, thing, of this Terry's luck. Sila yung nag, uh, nawawasiwas dito kumbaga ng brand Esports. Alam mo Kuya Butters, Parang dalawa kasi yung conditional hero dito na side ng Sigal. Lord, resurrecting the, um, soon. Arrow, Abyssal Arrow, coming from Pew, coming from this Selena. Isang conditional hero kasi kapag dito mama, syempre hindi ka papasok. Oh. Safe with Gushon. Hindi rin siya, kapag hindi siya nakapagtanim ng dagger niya, hindi rin siya makakapasok ng ganun basta-basta. Hindi rin siya makakapasok ng ganun basta-basta. Tama ka dun, uh, Madam Yasu. Pero Coco dito, hinabol ni Sanya. Si Sanya pa din yung mapapatakbo. Pero, pero nandun sa may pinakalikod. Charge. Ah, habulin pa rin sila dito. Pabalik ng Bren. Ito yung ginagawa ng Signal Ultra. Naging initiate sila, but hindi sila magpukuli commit. May iwan dito si D sa may bandang likod. And P is bound to fall down in the hands of Bren Esports. And that's gonna be the Tamos taking that kill. Hindi sila magpukuli commit. Sinisimulan nila eh. Sinisimulan nila, but then, ayaw nilang tapusin. Ayaw nilang tapusin, and that is right, yeah. So, kumbaga, hindi sa lineup ng Bren Esports, kapag ka ikaw yung nag-initiate at nagdalawang isip ka, 
Ikaw Patay. yung mapapanish. And ito talaga yung trend lagi ng uh, laban ng Bren Esports na Signal Ultra. Oh, yung si pinakauna mag-warning siya, talo. Blitz dito na huli na times journey na. Pero UG That's dito will be the target for Yaku. Yaku dito. Still wants to go for more kills. Pero sabi nila dito, Yaku, mga kaibigan, kinakap, kinakapita siya dito ni Coco. Pero oh. nandun sa may pinakalikod, Abyssal Arrow will get thrown out. For you, pero penalty zone na mababato dito ni Yaku. Kaso wala naman siya mahuhuli. Kaso si Pio sa may banda, ang likod na pinalagpunt ng din dito ni Tarks. Pero Tarks as well will be dying in the arts of discussion. And grabbing a double kill pa nga with the trap by Ella. Pero nahami-hami wave. Kita mo yung kahit patay ka na, may bilang ka pa din. Ang papagsak niya rin dito. Itong si Gushon, kahit patay na siya for Rafaela. Alam mo, nagpapalit-palit ng ano dito ha, ng lady oh. yung Brent Esports and he's gonna go for the Phantom Steed. Susubukan niya sana pitasin si Rebo dito. Pero Kaso Rebo, na na, 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 in-expect niya na. Kung baga, naisusulat na yan. Mm. Naisusulat na yan, naisusubukan ni Yaku. And Yaku, ganyan talaga siya mag-ano eh. Ganyan talaga siya maghanap uh, ng kills. He will try for the hardest kill. Tapos, he will try to make it his own. Pero at times, it doesn't uh, work out. Minsan napapanis siya, minsan hindi. But that was a prime example na yung mga favorite uh, place ni Yaku, yung mga medyo delikado talaga. Oo. Yun ang, uh, ang favorite place dito ni Yaku. Pero, hindi pwedeng ganun ng ganun eh. Kasi delikado na nga yung place mo. And hindi nyo pa sigurado kung papasukan nyo pa yung brand dito. Kung magandun, hindi maganda yung place mo, but dun, andun yung hesitation. Oh, parang kailangan niya ako dito yung mga teammates niya, kailangan sumabay talaga sa kanya. There And should how? be no hesitation dito na, kuya, yun yung tanong, but how? Hmm. Hindi nila kaya yung damage output ng brand esports dito. Kasi kahit sinabi nga natin kanina, times journey nila yung katapat dito ng brand esports, sinabi ng brand esports dito sa kanila, hindi naman namin kailangan itindihin yung times journey kung isang hataw pa lang namin, tapos na kayo. Oo nga, pero ito, nangikipaghatawan lang din dito sa may bandang damo, itong si Tisanya, NCT, pero Tisanya, bini-beng-beng-beng bang, bang lang naman dito ng... Ranger, kumbaga dito, kripo kami mga side of friend esports, pero si D as well, tamang takbo lang, tamang bakawil lang dito yung Signal Ultra. Pero what's good sa side ng Signal Ultra, hindi din nila ganun hinakayaan yung friend esports na makuha yung Lord. Kasi pinakuha na nila yung Turtle, pinakuha na nila dalawang Turtle, tinamaan ng araw pero hindi nakapasok sa may bandang likod, nagkaroon ng reverse dive kasi tinataglight sila ni Coco and ni Heise. Eh. Doon sa may bandang harap, haabuli pa nila dito si Pio na pinaliguan ng game sa Salt and Selena will be taken down. Parang napaka-slow um, ng ating team fight pero andoon yung thought and they're chasing once again itong si Yaku na nakabayo na pero hindi din naman maabutan dito ni Coco pero hindi kasi talaga makalaban dito yung Signal Ultra eh. Na okay. Nataboy nila yung Signal Ultra when esports mag-open up to kill this Lord. Signal Ultra, gumagawa sila ng mga sarili-sarili plays nila dito. Gumagawa ng plays si Pew, gumagawa ng plays si Yaku, si D. Ito, si D ngayon, gumagawa siya ng sariling play. Nakotet. There seems to be no direction into what uh, Signal Ultra is doing right now. Oh, And uh, Tets will go down. D will try to steal, pero D, no. hindi gagana yung effort niya dito. Pero Yaku, ito na naman yung Phantom C. He's trying to fight this. Wala disable yung kalaban. And that is going to be a wipe. Signal wipe Ultra out. dito, sila wipe ang nabigyan at sila ang nakuhaan pa na Lord. Mm. Speaking of nabigyan, sabi, naalala ko yung sabi niya, no? Tuyan yung hate. Huwag no. niyong galitin yung di dapat galitin. Oo. Oh. At isa-isa daw silang mabibigyan. Oo. Oh. Eh, ito, Signal Ultra, napatunayan ni Haze na kaya niyong bigyan na hindi niya lang talaga kaya si alias Eugene alias, o si Chakdo. Alias Taguro. Uh, Taguro. Alias, o si alias Taguro. Niya, hindi, si alias Eugene kasi, si Chakdo. Si Chakdo, oo. Oh, oh. Ang Taguro. Sabi si ni Ace, kahit oh. magtulong-tulong pa kayo. Oh, kahit magtulong-tulong pa kayo at yung kasunod nun. Oh. And there seem to be uh, there seems to be some kind of difficulty in the, the place type na ginagawa dito ng Signal Ultra. I don't really know how, why. Pero they are having a hard time dun sa mga team fights na dating gustong-gusto nila. And hindi na talaga siguro umiikot yung mundo sa ganong playstyle na kailangan mo lumaban na lumaban every time. Yeah. And ang ganda na pinakita din sa kanya, ang ganda na pinakita ng mga boys dito for Signal Ultra. But still, the fact remains na yun talaga naglaro dito as a team is Bread Esports. Sila ang naglaro as a team para sa akin yung Signal dito, especially in game number 3. They were playing as individuals hindi sila naglaro doon as uh, one cohesive unit na talagang uh, gustong uh, manalo at uh, kunin yung points na hindi nila nakuha last week.
Yes, ang nakita ko kasi dito para sa Sinan Signal Ultra 